हेलो एवरीवन वेलकम टू विद्या ट्रांस तो आज हम बात करेंगे एआई एमएल और डीएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की ये तीनों चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इनकी क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे तो चाहिए चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं सीधे तो जैसे मैंने ए आई की बात करी इनकी फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है सो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में आता है ए आई ए आई की डेफिनेशन है इट इज़ अ टेक्निक विच अनेबल मशीन लर्निंग टू मेमिक ह्यूमन बिहेवियर यानी कि ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इसमें जिससे हमारा ब्रेन का जितने भी हमारी ह्यूमन बिहेवियर होते हैं हमारी सोचने की क्षमता है हमारी देखने की क्षमता है हमारी सुनने की क्षमता है और भी सारे बहुत सारे हमारे सेंसेस होते हैं इन सेंसेस को हमें मिमिक करना यानी कि इसे डुप्लीकेट करके इसे मशीन पे डालना ताकि मशीन भी हमारे तरीके से सोच सके समझ सके या फिर हमारे तरीके से टास्क कर सके तो ये हो गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार में कोई हमारा ड्राइवर नहीं होता है तो जो सारे डिसीजन जो भी लेने होते हैं वो गाड़ी को अपने आप ही लेने होते हैं कि स्पीड लिमिट क्या रखनी है आगे रेड लाइट है नहीं है कोई बंदा तो नहीं जा रहा है ये सारी चीज़ों के बारे में पता करना होता है ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में आ जाती हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप नेट पर चाहे तो सर्च कर सकते हैं दूसरी चीज़ पर आते हैं मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक विच यूज स्टेटिस्टिकल मेथड टू अनेबल मशीन टू इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस यानी कि ऐसे स्टेटिस्टिकल मेथड और जितने भी मैथ के हमारे मीन मीडियम मोड ये सारे जो भी मेथड होते हैं हमारे स्टेटिस्टिकल मैथमेटिक्स में जितने भी हमारे मेथड होते हैं इन मैथड से हमारे मशीन को ट्रेन कराना उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के बाद हमारा कोई भी जो टास्क एक घंटे में हो रहा है उसको कम से कम टाइम कम कंज्यूम करना और कुछ हमारे टास्क ऐसे भी होते हैं जो हम हम एज अ ह्यूमन नहीं कर पाते हैं तो अगर हम एज अ ह्यूमन नहीं कर पाते हैं वो सारे काम मशीन्स के थ्रू करवाना उसे लर्न करा के अगली और आखिरी हमारी डेफिनेशन आती है डीप लर्निंग डीप लर्निंग इज़ अ टेक्निक विच यूज न्यूरल नेटवर्क टू अनेबल मशीन्स टू इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस विथ डिफरेंट कैपेबिलिटीज यानी कि न्यूरल नेटवर्क इसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें आप इस एस्पेक्ट समझिए कि न्यूरल नेटवर्क जितने भी हमारा ब्रेन ब्रेन में न्यूरोस होते हैं उन न्यूरोस वो कैसे काम करते हैं उनका काम करने का स्ट्रक्चर समझ के हमने अपनी मशीन को उसकी तरह चलाने की कोशिश करी है और अपने डाटा को इनपुट देके उससे कुछ लर्न करा के हमने आउटपुट निकाला है तो ये सारी चीज़ें होती हैं ये तीन तीनों की डेफिनेशन हो गई अगर मैं डिफरेंस की बात करूं सो so डिफरेंस आप इसमें देख सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सुपरवाइज करता है सारी चीज़ों को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती हैं सारी चीज़ें जैसे मशीन लर्निंग हो गया डीप लर्निंग हो गया न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया स्टेटिस्टिकल मैथड यूज़ करता है और उसके अंदर जब मैथड जब डाटा हमारा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर हम डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं और डीप लर्निंग का यूज़ करता है न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करता है सो so ये तीनों एक तरह से डेफिनेशन हो गई और ये एक कंपैरिजन डायग्राम हो गया जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है तो अगर हम आगे चलते हैं मशीन लर्निंग के बारे में और और थोड़ा ब्रॉड में पढ़ते हैं तो मशीन लर्निंग यूज एल्गोरिदम बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिकल मेथड टू अनेबल मशीन टू इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो स्टेटिस्टिकल और मशीन मेथड को यूज़ करता है अपने चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जैसे कि कोई भी डाटा है डाटा मशीन लर्निंग की एल्गोरिज्म में जाया जैसे मैंने डिफरेंट तरीके से एल्गोरिज्म होती हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिज्म की रिग्रेशन एल्गोरिज्म और क्लासिफिकेशन एल्गोरिज्म ये सारी एल्गोरिज्म होती हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे आप अभी ये मान लिए कि ये एक तरीके से फॉर्मुलेज हैं ये फॉर्मुलेज में हम अगर कोई भी हम इनपुट डालते हैं और उसके बाद हमें कोई डिसीजन या फिर प्रिडिक्शन हमें मिल जाएगा ठीक है अब आगे हम बात करते हैं इनका यूज़ कहाँ पर है अब मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल की बात करें तो एक कंपनी की एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे शायोमी उसने पहले तीन महीने में दस फ़ोन बेचे अब उसे वो फ़ोन दोबारा बनाने हैं अब उसे ये नहीं पता कि अगले तीन महीने में फ़ोन हमारे कितने बिचेंगे तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए वो क्या करते हैं पुराना डाटा यूज़ करके वो प्रिडिक्शन लगाते हैं कि अगले तीन महीने में हमारे कितने फ़ोन बिकेंगे जितने फ़ोन वो बिकेंगे प्रिडिक्शन आ जाएगा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम से उसी के हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं 
तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मशीन लर्निंग का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है सेल्स मैन का एग्जाम्पल है और बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मशीन लर्निंग के आप ये मानिए कि इस टाइम पे कितने भी एप्लीकेशन है जो पहले यूज़ होते थे हम उस पर मशीन लर्निंग लगा सकते हैं तो दूसरे हम बात करते हैं मशीन और लर्निंग इसमें लर्निंग क्या आ रहा है मशीन तो मैंने आपको बता दिया कैसे लर्न कर रही है अब इसमें तीन टेक्निक्स होती हैं इसकी लर्न करने की एक होता है सुपरवाइज लर्निंग एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग और एक होता है री लर्निंग इनके साथ साथ मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं बाकी आप इसको और एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या होता है और आगे की वीडियो में आपको सुपरवाइज अनसुपरवाइज और री लर्निंग के बारे में आपको इन डेफ में आपके बताऊंगा तो अब हम बात करते हैं डीप लर्निंग की इट टेक्निकली फंक्शन इन द सेम वे एज मशीन लर्निंग बट इट हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज ये मशीन लर्निंग की तरह ही काम करती है लेकिन इसकी कैपेबिलिटी यानी कि इसके आउटपुट और ही अच्छे होते हैं और ही निखर के आते हैं तो अगर हम इसकी बात करें कि ये कैसे काम करती है तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के अंदर आ जाता है तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर आ जाता है तो यहीं पर मैंने उस चीज का मैंने यहाँ पे यूज किया डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इट यूज एल्गोरिदम बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इट्स वर्क इन द सेम वे एज ब्रेन न्यूरल सिस्टम वर्क जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है उसी की तरह हमारा डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क वर्क करता है जिसमें हम डाटा कोई भी डालते हैं डीप लर्निंग की तरह एल्गोरिज्म होती है उसमें भी यानी कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए डीप लर्निंग का एक फॉर्मूला होता है उसमें हम अपना डाटा डालते हैं और उसके बिहाफ में हमें प्रिडिक्शन मिल जाता है अब ये डाटा कुछ भी हो सकता है इमेज हो सकता है सेंसर डाटा हो सकता है डिजिटल डाटा हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब एल्गोरिथम की बात करूं तो सी एन यानी कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हो सकता है आर यानी कि रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क हो सकता है और एल यानी कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी सो अगर आप ये पिक्चर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो इस पिक्चर में गाड़ी की इमेज है और गाड़ी की इमेज को हमने न्यूरल नेटवर्क में फीड किया है उसके बाद इसे क्लासिफिकेशन करना है कि ये गाड़ी की इमेज है ट्रक की इमेज है बाइसिकल की इमेज है तो ये सारा काम डीप लर्निंग में हो जाता है तो अगर मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करूँ तो न्यूरल नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है और उसके बाद अगर मैं उसको अपने बायोलॉजिकल न्यूरॉन से कंपेरिजन करूं तो कुछ ऐसा होता है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क हमारे दिमाग में तो हम वीडियो को खत्म करते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को कंपेरिजन करते हुए कुछ फैक्टर के ऊपर जैसे डाटा हो गया एक्यूरेसी हो गया टाइम हो गया और हार्डवेयर अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो उसमें डाटा कम यूज होता है और डीप लर्निंग में ज्यादा डाटा यूज होता है अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो मशीन लर्निंग में कम एक्यूरेसी आती है लेकिन डीप लर्निंग में ज्यादा एक्यूरेसी आती है ड्यू टू न्यूरल नेटवर्क्स टाइम कंज्यूमिंग मशीन लर्निंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और डीप लर्निंग से भी ज्यादा टाइम लेता है अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं तो मशीन लर्निंग सिंपल सी या फिर हमारे लैपटॉप पर काम कर सकता है लेकिन डीप लर्निंग के लिए हमें जी की जरूरत पड़ती है यानी कि कोई भी ग्राफिक कार्ड की बात जरूरत पड़ती है तो ऐसी वीडियो हम आगे लाते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद्या ट्रांस को और साइनिंग ऑफ